പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു അയോണിക് സൊല്യൂഷൻ്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഈസ്റ്റേൺ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെയും കണ്ടക്ടിവിറ്റി സെല്ലിൻ്റെയും സഹായത്തോടെ ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാമെന്ന് നമ്മൾ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു നമ്മൾ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുന്നത് പുതിയൊരു ടേമാണ് മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി അതിൻ്റെ സിമ്പിൾ ലാംഡ എം ഇറ്റ് ഈസ് ദ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഓഫ് വൺ മോൾ ഓഫ് ആൻ ഇലക്ട്രോലിറ്റിക് സൊല്യൂഷൻ കെപ്റ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ഇലക്ട്രോഡ്സ് വിത്ത് യൂണിറ്റ് ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആൻഡ് അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് മൊളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റിയെ നമുക്ക് ഒറ്റ വാക്കിൽ ഇങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം വൺ മോൾ ഇലക്ട്രോലിറ്റ് സൊല്യൂഷൻ കാണിക്കുന്ന കണ്ടക്ടിവിറ്റിയെയാണ് മൊളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊന്നുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ക്രോസ് സെക്ഷനുള്ള യൂണിറ്റ് അകലത്തിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡുകൾക്കിടയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വൺ മോൾ ഇലക്ട്രോലിറ്റിക് സൊല്യൂഷൻ കാണിക്കുന്ന കണ്ടക്ടിവിറ്റിയാണ് മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിറ്റ് ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷനുള്ള യൂണിറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് അകലത്തിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡുകൾ ആ ഇലക്ട്രോഡുകൾക്കിടയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വൺ മോൾ ഇലക്ട്രോലിറ്റിക് സൊല്യൂഷൻ കാണിക്കുന്ന കണ്ടക്ടിവിറ്റി അതാണ് മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ വൺ മോൾ ഇലക്ട്രോലിറ്റിക് സൊല്യൂഷൻ കാണിക്കുന്ന കണ്ടക്ടിവിറ്റിയാണ് മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഇത് കണ്ടക്ടിവിറ്റിയുമായും അതുപോലെ സൊല്യൂഷൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷനുമായിട്ടും റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഇക്വേഷൻ ആണ് ലാംഡ എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു കാപ്പ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ സി ലാംഡ ഈക്വൽ ടു കാപ്പ ബൈ സി ഈ മൊളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം മൊളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റിക്ക് രണ്ട് യൂണിറ്റ് പറയാറുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ യൂണിറ്റ് സീമൻ മീറ്റർ സ്ക്വയർ മോൾ ഇൻവേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സീമൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ മോൾ ഇൻവേഴ്സ് അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഈ യൂണിറ്റ് വരുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലാംഡ ഈക്വൽ ടു കെ ബൈ സെൺ കാപ്പ ബൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ അപ്പൊ ഇവിടെ കണ്ടക്ടിവിറ്റിക്ക് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടക്ടിവിറ്റി രണ്ട് യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് സീമൻ മീറ്റർ ഇൻവേഴ്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ സീമൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻവേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ കെ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷനിൽ സീമൻ മീറ്റർ ഇൻവേഴ്സ് കൊടുത്തു ഈ സി എന്ന് പറയുന്നത് മൊളാരിറ്റി ആണ് അതോ മൊളാർ കോൺസെൻട്രേഷൻ മൊളാരിറ്റി നമുക്കറിയാം വോൾപ്പർ ലിറ്റർ ആണ് ഇവിടെ വോള്യം മീറ്റർ ക്യൂബിലാണ് അപ്പൊ തൗസൻഡ് താഴെ വരും അതേസമയം നമ്മൾ കണ്ടക്ടിവിറ്റിക്ക് സീമൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻവേഴ്സ് ആണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൽ മൊളാരിറ്റി മോൾ പെർ ലിറ്റർ അതേസമയം വോള്യം സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ തൗസൻഡ് മോളിൽ വരും അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനും നോക്ക് രണ്ടും സെയിം ഇക്വേഷൻ ആണ് ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് കാപ്പ ഡിവൈഡഡ് ബൈ മൊളാരിറ്റി ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് കാപ്പ ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ മൊളാരിറ്റി അപ്പം ഇതിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇവിടെ നോക്കുക കാപ്പ ഇവിടെ സീമൻ മീറ്റർ ഇൻവേഴ്സ് ആണ് കാപ്പ ഇവിടെ സീമൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻവേഴ്സ് ആണ് മൊളാരിറ്റി സെയിം ആണ് രണ്ടിലും പക്ഷെ ഇവിടെ വോള്യം തന്നിരിക്കുന്ന സൊല്യൂഷൻ്റെ വോള്യം സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബിലാണെങ്കിൽ തൗസൻഡ് മുകളിൽ വരും മീറ്റർ ക്യൂബിലാണെങ്കിൽ തൗസൻഡ് താഴെ വരും 
അപ്പൊ ഇത് രണ്ടിന്റെയും യൂണിറ്റുകൾ പരസ്പരം നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ അവസാനം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന യൂണിറ്റ് ഇതായിരിക്കും മൊളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി സീമൻ മീറ്റർ സ്ക്വയർ മോൾ ഇൻവേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സീമൻ സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ മോൾ ഇൻവേഴ്സ് അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ മൊളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള പ്രോബ്ലംസ് വരുമ്പോൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനിൽ ഏതെങ്കിലും ഇക്വേഷൻ ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് കാപ്പയുടെ യൂണിറ്റ് നോക്കണം അതുപോലെ തന്നിരിക്കുന്ന സൊല്യൂഷൻ്റെ വോള്യം നോക്കണം കാപ്പയുടെ യൂണിറ്റ് സീമൻ മീറ്റർ ഇൻവേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കണം കാപ്പയുടെ യൂണിറ്റ് സീമൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻവേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കണം അതുപോലെ വോള്യം മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് വോള്യം സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് ആണെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനും മനസ്സിലാക്കുക സെയിം ഇക്വേഷൻ ആണ് പക്ഷെ കാപ്പയുടെയും വോള്യത്തിൻ്റെയും യൂണിറ്റ് മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് തൗസൻഡ് അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ മാറ്റുണ്ട് ഈ തൗസൻഡ് നമ്മൾ വോള്യത്തിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം എന്താണ് മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി അത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ അതുപോലെ അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അടുത്ത് നമ്മൾ പറയുന്നത് വേരിയേഷൻ ഓഫ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി വിത്ത് കോൺസെൻട്രേഷൻ അപ്പം നമ്മൾ കണ്ടക്ടിവിറ്റിയും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റിയും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു യൂണിറ്റ് വോള്യത്തിലുള്ള സൊല്യൂഷൻ കാണിക്കുന്ന കണ്ടക്ടിവിറ്റി ആ സൊല്യൂഷൻ്റെ അത് വൺ മോളാർ ആണോ എന്ന് നമുക്കറിയില്ല അതേസമയം ആ സൊല്യൂഷൻ വൺ മോളാർ ആണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്ന് വിളിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്നത് കോൺസെൻട്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡയലൂഷൻ അതിനനുസരിച്ച് കണ്ടക്ടിവിറ്റിക്ക് എന്ത് മാറ്റമാണ് വരുന്നത് വി നോ ദാറ്റ് വെൻ എ സൊല്യൂഷൻ ഇസ് ഡയലൂട്ടഡ് ഇറ്റ്സ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഡിക്രീസ് ഒരു സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ ഡയലൂട്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ അതിലേക്ക് വെള്ളം ചേർക്കാം വെള്ളം ചേർക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറയും അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഉണ്ട് സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഉണ്ട് ബോത്ത് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഉണ്ട് ഫോർ ബോത്ത് സ്ട്രോങ് ആൻഡ് വീക്ക് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി ആൾവേസ് ഡിക്രീസസ് വിത്ത് ഡയലൂഷൻ ഒരു സൊല്യൂഷൻ്റെ ഡയലൂഷൻ കൂട്ടുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കുറഞ്ഞു വരുന്നതായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അത് സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റിനും അങ്ങനെയാണ് വീക്ക് ഇലക്ട്രോലൈറ്റിനും അങ്ങനെയാണ് അപ്പം എന്താണ് അതിൻ്റെ കാരണം ദിസ് ഇസ് ബിക്കോസ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഈസ് ദ കണ്ടക്ടൻസ് ഓഫ് യൂണിറ്റ് വോള്യം ഓഫ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റിക് സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടക്ടിവിറ്റിയുടെ ഡെഫിനിഷൻ ഒരു യൂണിറ്റ് വോള്യം ഇലക്ട്രോലിറ്റ് സൊല്യൂഷൻ കാണിക്കുന്ന കണ്ടക്ടൻസിനെയാണ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ആസ് ഡയലൂഷൻ ഇൻക്രീസസ് നമ്മളതിലേക്ക് വെള്ളം ചേർത്ത് ഡയലൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ദ നമ്പർ ഓഫ് അയോൺസ് പെർ യൂണിറ്റ് വോള്യം ഡിക്രീസസ് അപ്പോൾ നേരത്തെ ഡയലൂഷന് മുമ്പ് ഒരു യൂണിറ്റ് വോള്യത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അയോൺസിൻ്റെ എണ്ണവും ഇപ്പോൾ ഡയലൂഷൻ അഥവാ അതിലേക്ക് വെള്ളം ചേർത്തതിന് ശേഷം ഒരു യൂണിറ്റ് വോള്യത്തിലുള്ള അയോൺസിൻ്റെ എണ്ണവും പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡയലൂഷൻ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ആ യൂണിറ്റ് വോള്യത്തിലുള്ള അയോണസിൻ്റെ എണ്ണം കുറയുന്നതായിട്ട് കാണാം ആൻഡ് ഹെൻസ് ദ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഡിക്രീസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കുറയുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആയാലും വീക്ക് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആയാലും കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഡയലൂഷൻ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കുറയുന്നു അതിൻ്റെ കാരണം ഇതാണ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു യൂണിറ്റ് വോള്യം സൊല്യൂഷൻ കാണിക്കുന്ന കണ്ടക്ടൻസ് ആണ് ഡയലൂഷൻ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് യൂണിറ്റ് വോള്യത്തിനകത്തുള്ള അയോണസിൻ്റെ എണ്ണം കുറയുന്നു അത് ഫലമായിട്ട് കണ്ടക്ടിവിറ്റി കുറയുന്നു അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് വേരിയേഷൻ ഓഫ് മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി വിത്ത് കോൺസെൻട്രേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ച രണ്ടാമത്തെ ടേം കോൺസെൻട്രേഷനും മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റിയും തമ്മിൽ എങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് For both strong and weak electrolyte, molar conductivity increases with dilution. നേരത്തെ പറഞ്ഞ
ഡയലൂഷൻ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് മോളാർ കണ്ടക്റ്റിവിറ്റി കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് ഇതിന് കാരണം ഇതിന്റെ കാരണം പറയുമ്പോൾ സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റിന്റെ റീസൺ വേറെയാണ് വീക്ക് ഇലക്ട്രോലൈറ്റിന്റെ റീസൺ വേറെയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് നോക്കാം ഫോർ സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആസ് ഡയലൂഷൻ ഇൻക്രീസസ് ദ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ അയോൺസ് ഡിക്രീസസ് ആൻഡ് ഹെൻസ് ദ അയോണിക് മൊബിലിറ്റി ഇൻക്രീസസ് സോ മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഇൻക്രീസസ് നമുക്കറിയാം സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് അയണൈസേഷൻ ആണ് നടക്കുക ഓൾമോസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് അയണൈസേഷൻ അപ്പൊ ആ ഇലക്ട്രോലൈറ്റിൽ പോസിറ്റീവ് അയോണിന്റെയും നെഗറ്റീവ് അയോണിന്റെയും എണ്ണം വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും പക്ഷെ അവിടെ എന്തുണ്ടാവും അപ്പോൾ എണ്ണം കൂടുതലാണെങ്കിലും ആ പോസിറ്റീവ് അയോണുകളും നെഗറ്റീവ് അയോണുകളും തമ്മിലുള്ള ഒരു അട്രാക്ഷനും അവിടെ കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പൊ അവിടുത്തെ മൊബിലിറ്റി അയോണുകളുടെ മൂവ്മെന്റ് കുറവായിരിക്കും പക്ഷെ ഡയലൂഷൻ കൂട്ടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം അതിലേക്ക് ചേർക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ അയോണുകൾ തമ്മിലുള്ള ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ പതിയെ കുറയും സ്വാഭാവികമായിട്ടും അയോണുകളുടെ മൂവ്മെന്റ് ചലനം കൂടും ചലനം കൂടുമ്പോൾ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കൂടും അതേസമയം ഫോർ വീക്ക് ഇലക്ട്രോണൈറ്റ് ആസ് ഡയലൂഷൻ ഇൻക്രീസസ് the degree of dissociation increases so the number of ions increases and hence the molar conductivity increases weak electrolyte nammal padichittu partial ionization adhava adil korachu mathrame ionukal aayittu maarittundavu appo avada ion inde ennam comparatively koravayirikku nammal adilekku dilution nadathumbo vellam cherkumbo nerathe dissociate cheyidathinekkal koodal ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് എന്താവും ഡിസോസിയേഷന് വിധേയമാവും അപ്പൊ കുറച്ചുകൂടി അയോണിസിന്റെ എണ്ണം അവിടെ കൂടും അപ്പൊ എണ്ണം കൂടുമ്പോൾ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കൂടും അപ്പൊ മനസ്സിലാക്ക മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഡയലൂഷൻ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റിനും വീക്ക് ഇലക്ട്രോലൈറ്റിനും ഒരുപോലെ കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റിന് കൂടാനുള്ള കാരണം ഡയലൂഷൻ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് അയോണുകൾക്കിടയിലുള്ള ഹോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ കുറയുകയും അയോണുകളുടെ മൂവ്മെന്റ് കൂടുകയും ചെയ്യും വീക്ക് ഇലക്ട്രോലൈറ്റിൽ ഡയലൂഷൻ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഡിസോസിയേഷൻ കൂടുകയും അയോണുകളുടെ എണ്ണം കൂടുകയും ചെയ്യും അവ ഈ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഡയലൂഷൻ അനുസരിച്ച് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ചോദിക്കാറുണ്ട് മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റിയും കോൺസെൻട്രേഷനും തമ്മിലുള്ള വേരിയേഷൻ എങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ അത് സ്ട്രോങ്ങിനും വീക്കിനും കാരണങ്ങൾ എഴുതണം അടുത്തൊരു ടേമാണ് ലിമിറ്റിംഗ് മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ലാംഡ സീറോ എം It is the value of molar conductivity when dilution reaches maximum or concentration approaches zero. Now, we will see that the dilution is going to be a little bit of a little bit. The dilution is going to be a little bit of a little bit. And the dilution is going to be a little bit of a maximum dilution. അപ്പൊ ആ മാക്സിമം ഡയലൂഷൻ എത്തിയാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്തായിരിക്കും കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് സീറോ എത്തും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സൊല്യൂഷന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ സീറോയിൽ എത്തുക അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡയലൂഷൻ മാക്സിമം എത്തുക ആ സമയത്ത് ആ സൊല്യൂഷൻ കാണിക്കുന്ന മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റിയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ലിമിറ്റിംഗ് മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഇറ്റ് ഈസ് ദ Molar conductivity when dilution becomes maximum and when concentration becomes zero. Why the symbol is lambda 0m. Molar conductivity is limited molar conductivity in the middle of the relating the equation. And the equation is lambda m is equal to lambda 0m minus 
a into root c. Equation where a period of Maria Padarand, D by Huckel on Sagar equation. Either a lambda m on the Mukaria molar conductivity on lambda zero m limiting molar conductivity on C in the Varayanade concentration of the solution on but a root C on a theory in the A in the Varayanade it is a constant. Adilie end of value which depends on nature of electrolyte. We have an electrolyte in the nature and the city. All electrolytes of a particular type have same value for A. If we have a type of NaCl, KCl, we have Na plus Cl minus, K plus Cl minus. We have a positive and a negative. Positive or negative. Our one one type of number. For CACL2, otherwise CAF2, other very positive and negative. Above the net two one type of number. Other MGSO4, CASO4, with a two two type of number. Above one one type will put a or electrolyte. Other than the Angana Verna law at all the A value constant diagram. Otherwise, two two type of Verna electrolyte together under Avaka Latin A value same idicum. Otherwise, two one type of Bagatil Padana electrolyte together under Avaka Latin Vere A value. All electrolytes of a particular type. Electrolyte either type in order to know the nature of the issue. And this is the type of the Verna angle. That type will put in the electrolyte in the A value constant. That is the same type of the electrolyte in the A value, where a value is different. Now, lambda m is equal to lambda 0m minus a into root c. This is the Debye-Huckel on the Sagar equation. Now, what is the limit of molar conductivity? Molar conductivity is the limit of molar conductivity in the equation. The terms or equation in the terms in the variation of lambda m against root c for strong and weak electrolyte. Third graph a graph x axis square root of the concentration. Solution concentration the square root. Y axis is the molar conductivity. You have two electrolytes. One KCL. Potassium chloride. It is a strong electrolyte. It is CH3COOH. Acetic acid. It is a weak electrolyte. That is KCL. KCL is the molar conductivity. Concentration. A variation. Then, KCL is the same concentration. One concentration is the same concentration. The molar conductivity values are the same. The 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 acetic acid is the concentration. The acetic acid is the same concentration. The molar conductivity. Our thumb will relate to the pole, Namukatan Noka or straight line Allah. Avail Namuk Manasila and the strong electrolyte Adinde molar conductivity, Adavala Dinde, road to see in the Miller relation or linear on. That is a straight line Allah. Avail strong electrolyte, linear straight line I think. Now, we weak electrolyte. We have a axis. We have a concentration. 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 We have Apo KCL and the strong electrolyte in the limit molar conductivity Namuk, 
ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈനാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ആ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഇങ്ങോട്ട് വൈ ആക്സിസിലേക്ക് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ പോയിന്റ് അതായിരിക്കും കെ സി എല്ലിൻ്റെ ലിമിറ്റ് മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി അതേസമയം വീക്ക് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് നോക്കൂ ആ വാല്യൂസ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ കിട്ടുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീക്ക് ഇലക്ട്രോലൈറ്റിൻ്റെ ലിമിറ്റിംഗ് മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി നമുക്ക് എന്തിൽ നിന്ന് കിട്ടില്ല ഈ ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് ലഭിക്കില്ല കാരണം അതൊരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ അല്ല അപ്പം ഈ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഫോർ സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ലാംഡ സീറോ എം ക്യാൻ ബി ഡിറ്റർമിൻ ഫ്രം ദി ഗ്രാഫ് ബൈ എക്സ്ട്രാപൊളേറ്റിംഗ് ദ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ടു വൈ എക്സ് അപ്പോൾ സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ആയതുകൊണ്ട് ആ കിട്ടുന്ന സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ വൈ ആക്സിലേക്ക് നമ്മൾ നീട്ടി വരച്ചാൽ അത് വൈ ആക്സിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ പോയിന്റ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ലിമിറ്റ് മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ലാംഡ സീറോ എം ബട്ട് ഫോർ വീക്ക് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ സിൻസ് ദ ഗ്രാഫ് ഈസ് നോട്ട് എ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ അപ്പോൾ വീക്ക് ഇലക്ട്രോലൈറ്റിന് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ആ ലൈനിനെ വൈ ആക്സിലേക്ക് വരച്ച് അതിൻ്റെ ലിമിറ്റ് മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കണ്ടെത്താൻ കഴിയില്ല കാരണം അത് ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ സോ ദർ ലാംഡ സീറോ എം വാല്യൂസ് ആർ കാൽക്കുലേറ്റഡ് ബൈ യൂസിംഗ് കൊളറേഷ്യസ് ലോ അപ്പോൾ വീക്ക് ഇലക്ട്രോലൈറ്റുകളുടെ ലിമിറ്റ് മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കണ്ടെത്താൻ നമുക്ക് മറ്റ് നിയമങ്ങളെ അവലംബിക്കണം അങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു നിയമമാണ് കോളറേഷ്യസ് ലോ അപ്പോൾ ഒരു സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റിൻ്റെയും വീക്ക് ഇലക്ട്രോലൈറ്റിൻ്റെയും ലാംഡ എമ്മും റൂട്ട് സിയും തമ്മിലുള്ള ഗ്രാഫ് മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം ആ ഗ്രാഫിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് മനസ്സിലാക്കണം ആ ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് ലാംഡ എം സീറോ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം വീക്ക് ഇലക്ട്രോലൈറ്റിന് അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല അതിൻ്റെ കാരണം അപ്പോൾ വീക്ക് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന നിയമം ഏതാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ആ നിയമമാണ് നമ്മൾ അടുത്ത് പറയാൻ പോകുന്നത് കോളറേഷ്യസ് ലോ അതിൻ്റെ ഫുൾ നെയിം ഇതാണ് കോളറേഷ്യസ് ലോ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് മൈഗ്രേഷൻ ഓഫ് അയോൺസ് ദിസ് ലോ സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ദ ലിമിറ്റിംഗ് മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ആൻ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഈസ് ദ സം ഓഫ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഓഫ് ടോട്ടൽ ആനയോൺസ് ആൻഡ് കാറ്റയോൺസ് ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് അപ്പോൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ നിയമം വീക്ക് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് മാത്രം ബാധകമല്ല എല്ലാ ഇലക്ട്രോലൈറ്റിനും ബാധകമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വീക്ക് ഇലക്ട്രോലൈറ്റിന്റെ ലിമിറ്റ് മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കണ്ടെത്താൻ കൊളറേഷ്യസ് ലോ ഉപയോഗിക്കാം അത് പറയാനുള്ള കാരണം സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റിന്റെ നമുക്ക് ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആയാലും വീക്ക് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആയാലും അതിന്റെ ലിമിറ്റ് മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് It is the sum of the individual contributions of total anions and the cations of the electrolyte. In that electrolyte, total anions and total cations are the limiting molar conductivity. In that electrolyte, it is the limiting molar conductivity. In the color ratio, I will tell you, ഒരു ഇലക്ട്രോലൈറ്റിൻ്റെ ലിമിറ്റിംഗ് മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഇലക്ട്രോലൈറ്റിലെ ടോട്ടൽ ആനയോണുകളുടെയും ടോട്ടൽ കാറ്റിയോണുകളുടെയും മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റികളുടെ സമ്മിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇഫ് ആൻ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഓൺ ഡിസോസിയേഷൻ ഗീവ്സ് എൻ പ്ലസ് കാറ്റിയോൺസ് ആൻഡ് എൻ മൈനസ് ആനയോൺസ് ഇറ്റ്സ് ലിമിറ്റ് മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഈസ് ഗിവൺ ആസ് അപ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രോലൈറ്റിൻ്റെ ലിമിറ്റ് മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കൊളറേഷ്യസ് ലോ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം ഇവിടെ നോക്കാം ലാംഡ സീറോ എം ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ പ്ലസ് ലാംഡ സീറോ പ്ലസ് പ്ലസ് എൻ മൈനസ് ലാംഡ സീറോ മൈനസ് ഇവിടെ എൻ പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് കാറ്റിനോ എൻ മൈനസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ആനയോൺസ് 
lambda 0 plus in the way in the day limiting molar conductivity of cation lambda 0 minus in the way in the day limiting molar conductivity of anion adam ok either electrolytic it yellow adil adim etra cation in the arena etra anion in the arena and the lamuka in the limiting molar conductivity and to pick up and exam load up with the gender for NACL that is the limit of molar conductivity. We can do it. We can do it. NACL decompose it. One NA plus one CL minus one. We can do it. We can do it. We can do it. Lambda 0 m. Electrolyte is equal to NACL. E is equal to N plus. Cation is equal to 1. 1 is equal to 1 into. Lambda 0, bracket le plus in the sarth and dodaka n a plus go to plus n minus but a n where an ion on a one node a kudu tila one into lambda 0 minus in the sarth c l minus go to in a material electrolyte c a c l to from carrier c a c l to decompose c l in the gita where is c a 2 plus or a cation plus 2Cl- and the anion is equal to lambda 0m CaCl2 is equal to and the cation is equal to lambda 0 bracket Ca2 plus Ca2 plus and the anion is equal to 2Cl- and the anion is equal to 2Cl- it is the limit molar conductivity of an electrolyte is the sum of the individual contributions of total anions and cations of electrolyte. Now, we will see that this electrolyte is the electrolyte in the limit molar conductivity. That's the basis of the problems. That's the basis of the problems. That's the basis of the problems.